हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू रासा इंटरनेशनल स्कूल टुडेज अवर चैप्टर फॉर क्लास सिक्स चैप्टर थर्ड हिस्ट्री अर्लियर सिटी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक इन द सिविलाइजेशन आज हमारा जो चैप्टर है वो क्लास सिक्स के लिए है चैप्टर थर्ड हिस्ट्री अर्लियर सिविलाइजेशन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक इन द सिविलाइजेशन और आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो इन द सिविलाइजेशन है उसी से रिलेटेड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज इंदस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन इन द सिविलाइजेशन लोकेटेड इन पाकिस्तान इन द सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन 1922 ट्वेंटी टू बाई राखल दास बनर्जी एंड ऑफिसर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वैन पाकिस्तान वॉज पार्ट ऑफ इंडिया इंदस वैली सिविलाइजेशन विच इज ऑल्सो रेफर्ड एज हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ इट्स टाइम Harappa located on the bank of river Ravi the Indus Valley civilization is called the Harappan civilization because Harappa was the first site where the unique archaeological evidence of the civilization were discovered so now the question is what is Indus civilization Indus civilization is the oldest civilization of India Indus civilizations kya hai ye ye hamare India ki ek oldest ek civilization hai It is found in Pakistan in 1922 by the Rakhal Das Banerjee. The archaeologists who found uh, in the civilizations named Rakhal Das Banerjee. Uh, when this uh, civilization was found was discovered when the Pakistan was also part of India in 1922. In the civilizations, हमारे इंडिया की सबसे पुरानी civilization थे. ये माना जाता है ये कम से कम पांच हजार साल पुरानी है. और ये राखल दास बनर्जी जो एक आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर थे उन्होंने उसकी खोज की थी और जब ये खोजी गई तो ये पाकिस्तान में मिली लेकिन 1922 में पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था पाकिस्तान सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन 1947 और पाकिस्तान इंडिया से कब सेपरेट हुआ था 1947 में तो नाउ एट द रिसेंट टाइम एट द प्रजेंट टाइम पाकिस्तान इट इज द इंडस सिविलाइजेशन लोकेटेड इन पाकिस्तान In the uh, Valley Civilization, which is also referred as Harappan Civilization, is of the largest city of its time. Harappa located on the bank of River Ravi. Harappa, जो uh, civilizations है ये कौन सी नदी पर located है ये Ravi नदी पर है. In this Valley Civilization is called the Harappan Civilization because the Harappa was first site where the unique archaeological evidence of the civilization were discovered. ये uh, Harappan Civilization काफी unique civilizations मानी जाती है क्योंकि इसमें जो evidence मिले हैं वो ये बताते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन इंडिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ मैप वेयर द इंडस सिविलाइजेशन लोकेटेड नाउ लुक इट दिस एरिया ये जो एरिया है ये अब पाकिस्तान में है और ये हड़प्पा है एंड it is separate from india this is the part where the indus civilization located yani ye jo ye jo area hai ye harappa jo indus civilizations hai ye ab pakistan mein hai lekin 1922 when it was discovered it is also part of india next question what were the chief occupations of indus valley people the chief occupations of indus valley people were spinning and weaving clothes extracting of perfume agriculture domestication of animal art craft pottery and brick making metal work jewelers carpenter and gold goldsmith etc so the question is what is the occupation of indus valley civilization there they have a different type of occupations Uh, they came to know how to spinning uh, uh, how to spinning and weaving clothes and they came to know how to uh, how to make perfume and they also know to how to how to how to grow and how to grow agriculture and how to domesticate of animals and how to make pottery how to make brick इन द सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो ये जानने पूरी तरीके से जान चुके थे किस तरीके से हमें कपड़े बनाने हैं किस तरीके से हमें एग्रीकल्चर में अपने आप को बिजी रखना है किस तरीके से एनिमल्स को टेम्स करना है उनको पालतू बनाना है और किस तरीके से ब्रेक बनानी है तो ये इन द सिविलाइजेशन के लोग थे ये काफ़ी एडवांस हो चुके थे काफ़ी स्मार्ट भी हो चुके थे ये लोग जिवेल जिवेल्स भी बना रहे थे गोल्ड स्मिथ अपना काम कर रहे थे 
और जो कारपेंटर थे जो बढ़ई थे लकड़ी का जो काम करने वाले वो भी अपना वर्क कर रहे थे तो इस सिविलाइजेशन में काफ़ी हद तक जो है मतलब मैन बिकेम मोर एंड मोर मॉडर्न कंपेरिजन टू नियोलोथिक एज यानी नियोलोथिक एज से ज़्यादा यहाँ पर जो है जो अली हुमन काफ़ी ज़्यादा एडवांस देखने को मिला है और वो एग्रीकल्चर में भी आगे निकल चुका है और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी बहुत अच्छे से कर रहा है और यहाँ पे वो ब्रिक मेकिंग कर रहा है मेटल वर्क को भी बना रहा है ज्वेलरी भी ज्वेलरी भी बन रही है कारपेंटर भी अपना काम कर रहा है और गोल्ड स्मिथ भी अपना काम कर रहा है नेक्स्ट वॉट इज सिटाडेल डिस्क्राइब द सिटाडेल तो द क्वेश्चन इज वॉट इज सिटाडेल सिटाडेल इज अ कास्टल ऑफ फोर्ट फाइट स्ट्रक्चर बिल्ट ऑन हायर ग्राउंड दैट प्रोटेक्ट द सिटी और टाउन it is a defensive core that can be described a little city since it is a smaller part of city or town fortress from the most substantial part of system and the sometime from part of outer wall citadel is a large fortress mainly used to protect town or castle from attack or disaster so the question is what is citadel citadel is a metro type of city where the king lives सिटाडेल क्या था एक ऐसा शहर था जो कि जहाँ पे राजा रहा करते थे ऑल द बिग बिजनेस एक्टिविटीज आर टुक प्लेस हेयर जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी थी वो यहाँ पर हुआ करती थी छोटे मोटे जो मर्चेंट थे वो यहाँ पर आकर ख़रीद फरोख्त करते थे अपने सामान की खरीदना और बेचना किया करते थे सो सो दैट इज़ द रीज़न दैट सिटाडेल रेफर एज अ लिटिल सिटी एक छोटे शहर के नाम से भी जाना जाता था और यहाँ पर इसको पूरे तरीके से वॉल था चारों तरफ से इसको वॉल से प्रोटेक्ट किया जाता जिससे कि डिज़ास्टर नेचुरल डिज़ास्टर है या फिर कोई अटैक हो इन्वेटर्स का उससे इसको बचाया जा सके तो एक तरीके से सिटाडेल इज़ लाइक अ मेट्रो सिटी लाइक अ दिल्ली लाइक मुंबई लाइक चेन्नई सिटाडेल इज़ लाइक अ मेट्रो सिटी वेयर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी टुक प्लेस यहाँ पर क्या होता था यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी होती थी लोग अपने सामान को ख़रीदना बेचना ये सब करते थे और एक तरीके से ये कैपिटल कैपिटल सिटी थी दिस इज़ द मैन नेम राखल दास बनर्जी हु डिस्कवर्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन इन नाइनटीन ट्वेंटी टू ये राखल दास बनर्जी हैं जिन्होंने इंडस सिविलाइजेशन को डिस्कवर्ड किया था नाइनटीन ट्वेंटी टू में आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो अब नेक्स्ट वीडियो में हम अर्ली ह्यूमन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन लेकर हाजिर होंगे जब तक स्टे सेफ एंड गुड बाय